ഹൈ ചാപ്റ്റർ വൺ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റും നോക്കൂ എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് മനുഷ്യർ വാഹനങ്ങൾ കെട്ടിടങ്ങൾ വസ്തുക്കൾ അങ്ങനെ വളരെയേറെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ പർവ്വതങ്ങൾ പുഴകൾ മരങ്ങൾ മൃഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെയും നമുക്ക് ചുറ്റും കാണാം ഇവ പ്രകൃതിയ ഉണ്ടായവയാണ് നാച്ചുറലായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവയാണ് മറ്റുള്ളവയാകട്ടെ മനുഷ്യർ സൃഷ്ടിച്ചത് ഉദാഹരണത്തിന് റോഡ് കാർ വസ്ത്രം പുസ്തകം തുടങ്ങിയവ ഒരു ജീവനുള്ള വസ്തുവിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളായ സ്ഥലം മനുഷ്യർ വസ്തുക്കൾ പ്രകൃതി എന്നിവയെ ഒരുമിച്ച് എൻവയൺമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നു നെയ്ബർഹുഡ് അല്ലെങ്കിൽ അയൽപക്കം എന്നർത്ഥമുള്ള എൻവിരോന് എന്ന ഫ്രഞ്ച് വാക്കിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് എൻവയൺമെൻറ്റ് എന്ന പദം പ്രകൃതി ദത്തമായോ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായോ ഉണ്ടായ പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷനാണ് പരിസ്ഥിതി ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ജീവിയവും അജീവീയവുമായ ഘടകങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ചേരുന്നതാണ് പ്രകൃതി ദത്ത പരിസ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവിക പരിസ്ഥിതി എന്താണ് ജീവീയ ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബയോടെക് ഇത് ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ലോകത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതായത് ചെടികൾ മൃഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ അപ്പോൾ അജീവിയം അല്ലെങ്കിൽ എയ്ബയോട്ടിക് എന്നാൽ എന്താണ് എയ്ബയോട്ടിക് ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളുടെ ലോകമാണ് ഉദാഹരണം പാറകൾ ഭൂമി വെള്ളം ഒക്കെ അങ്ങനെ നാച്ചുറൽ എൻവയൺമെൻറ്റ് ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതുമായ വസ്തുക്കളുടെ കോമ്പിനേഷനാണ് എന്നാൽ ഹ്യൂമൻ എൻവയൺമെൻറ്റ് ആകട്ടെ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും സൃഷ്ടികളും പരസ്പരമുള്ള ഇടപെടലുകളും ചേരുന്നതാണ് സ്വാഭാവികവും മനുഷ്യ നിർമ്മിതവുമായ പരിസ്ഥിതിയെ പറ്റി കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കാം കരഭാഗം ജലം വായു സസ്യങ്ങൾ മൃഗങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ ചേരുന്നതാണ് നാച്ചുറൽ എൻവയൺമെൻറ്റ് ശിലാമണ്ഡലം ജലമണ്ഡലം അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലം ജൈവ മണ്ഡലം ഈ ടേംസ് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഭൂമിയുടെ പ്രധാന മണ്ഡലങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതുകൂടി വാച്ച് ചെയ്യാം ലിതോസ്ഫിയ ശിലാമണ്ഡലം ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള ഭൂമിയുടെ പുറം ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിയായ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ പാളി ഇതാണ് ലിതോസ്ഫിയ എന്ന് പറയുക പാറകളും ധാതുക്കളും ചേർന്നുണ്ടാവുകയും മണ്ണിൻ്റെ നേർത്ത പാളിയാൽ മൂടിക്കിടക്കുന്നതുമാണ് ഈ ഭാഗം പർവ്വതങ്ങൾ പീഠഭൂമികൾ സമതലങ്ങൾ താഴ്വരകൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ ഭൂരൂപങ്ങളുള്ള ക്രമരഹിതമായ ഉപരിതലമുള്ള മണ്ഡലമാണ് ശിലാമണ്ഡലം ഇത്തരം ഭൂരൂപങ്ങൾ വൻകരകളിലും സമുദ്രങ്ങളുടെ അടിത്തട്ടിലും കാണപ്പെടുന്നു വനങ്ങളും പുൽമേടുകളും മനുഷ്യവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും കൃഷിക്കും ആവശ്യമായ നിലങ്ങളും നമുക്ക് ഒരുക്കി തരുന്നത് ശിലാമണ്ഡലമാണ് ധാതു സമ്പത്തിന്റെ സ്രോതസ് കൂടിയാണിത് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ ജലമണ്ഡലം നദികൾ കായലുകൾ കടലുകൾ സമുദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ രൂപത്തിലുമുള്ള ജലാംശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ജലമണ്ഡലം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഇത് അത്യന്താപേക്ഷിതവുമാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഭൂമിയെ ചുറ്റിയുള്ള വായുവിന്റെ നേർത്ത പാളിയാണ് അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലം അല്ലെങ്കിൽ വായുമണ്ഡലം ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം ഈ പാളിയെ ഭൂമിയുടെ ചുറ്റും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉപദ്രവകരമായ സൂര്യപ്രകാശ രശ്മികളിൽ നിന്നും അസഹനീയമായ ചൂടിൽ നിന്നും നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുന്നു വിവിധ വാതകങ്ങളും പൊടിയും ജലകണികകളും ചേർന്നതാണ് അന്തരീക്ഷം അന്തരീക്ഷത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ കാലാവസ്ഥ ദിനാന്തരീക്ഷ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു ബയോസ്ഫിയർ സസ്യജാലങ്ങളും ജന്തുജാലങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ജൈവ മണ്ഡലം അല്ലെങ്കിൽ ജീവലോകം സൃഷ്ടിക്കുന്നു ജീവനെ നിലനിർത്താനായി ഭൂമി ജലം വായു എന്നിവ പരസ്പരം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയുടെ ഒരു നേർത്ത ജോണാണ് ജൈവ മണ്ഡലം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ ഫിഫ്തിന് പരിസ്ഥിതി ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു വേൾഡ് എൻവയൺമെന്റ് ഡേ ഇനി എന്താണ് ഇക്കോസിസ്റ്റം ഇക്കോസിസ്റ്റം എന്നാൽ ആവാസ വ്യവസ്ഥ എല്ലാ സസ്യജാലങ്ങളും മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരും അവരുടെ ചുറ്റുപാടുമായി വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവർ പരസ്പരം ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് ജീവികൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധവും ജീവികളും അവയുടെ ചുറ്റുപാടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും ഒരാവാസ വ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഒരു വലിയ മഴക്കാട് പുൽമേടുകൾ മരുഭൂമി പർവ്വതങ്ങൾ തടാകം നദി സമുദ്രം ഒരു ചെറിയ കുളം പോലും ഒരാവാസ വ്യവസ്ഥ ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വനം സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ 
മൃഗങ്ങൾ പക്ഷികൾ പ്രാണികൾ മരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അനേകം ജീവജാലങ്ങളെ അവിടെ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ അജൈവ സാന്നിധ്യങ്ങളായ ഒഴുകുന്ന ജലവും പാറകളും നദിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും സി ഇവയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നു അതുപോലെ അവിടെ ജീവവ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ ഒരു ബാലൻസ് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നുണ്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പരസ്പരവും അവർ വസിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതിയിലെ ഭൗതികവും രാസപരവുമായ ഘടകങ്ങളുമായുമുള്ള ഇടപഴകലിന്റെ ഫലമായി രൂപം കൊള്ളുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് ഇക്കോസിസ്റ്റം ഈ ഇടപഴകൽ പരസ്പരം ഊർജവും വസ്തുവും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ഡെഫിനേഷൻ ആണ് എന്നാൽ സിമ്പിൾ വേർഡ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ സൂക്ഷ്മ അണുക്കൾ സസ്യങ്ങൾ മൃഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസും സൂര്യപ്രകാശം വായു ജലം ധാതുക്കൾ തുടങ്ങിയ നോൺ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസും ചേർന്നുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ഇക്കോസിസ്റ്റം നമ്മൾ നാച്ചുറൽ എൻവയൺമെന്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് ഹ്യൂമൻ എൻവയൺമെന്റ് മനുഷ്യൻ പരിസ്ഥിതിയുമായി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുകയും അവന്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പ്രകൃതിയെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പണ്ട് മനുഷ്യർ പ്രകൃതിയോടിണങ്ങിയുള്ള ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നു അവർ ലളിതമായ ജീവിതം നയിക്കുകയും അവരുടെ അന്നുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നിറവേറ്റുകയും ചെയ്തു കാലങ്ങൾ പോകെ ആവശ്യങ്ങൾ വളർന്നു വൈവിധ്യമാർന്നു അങ്ങനെ പ്രകൃതിയെ ഉപയോഗിക്കാനും പ്രകൃതിയിൽ മാറ്റം വരുത്താനും മനുഷ്യൻ പഠിച്ചു വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യാനും മൃഗങ്ങളെ പരിപാലിക്കാനും തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരിടത്ത് തന്നെ സെറ്റിൽ ചെയ്തുള്ള ജീവിതവും തുടങ്ങി പതുക്കെ അവർ ചക്രം കണ്ടുപിടിച്ചു ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു ബാറ്റർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റ കച്ചവടം ഉയർന്നു വന്നു എന്താണ് ബാറ്റർ സിസ്റ്റം പണത്തിന്റെ ഉപയോഗമില്ലാതെ വസ്തുക്കൾ പരസ്പരം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വ്യാപാര സമ്പ്രദായമാണ് ബാറ്റർ സിസ്റ്റം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൂടുതൽ ഗോതമ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തക്കാളി ആവശ്യവുമാണ് അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് കൊടുത്ത് തക്കാളി വാങ്ങുക ഇത് പണത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് മുൻപേ വ്യാപകമായിരുന്ന വളരെ പഴയ ഒരു വിനിമയ സമ്പ്രദായമായിരുന്നു ഈ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ വരവോടെ വ്യാപാരവും വാണിജ്യവും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വ്യാവസായിക വിപ്ലവം വലിയ തോതിലുള്ള ഉൽപാദനത്തിന് വഴിയൊരുക്കി ഗതാഗതം വേഗത്തിലായി അച്ചടി ഇന്റർനെറ്റ് പോലുള്ള വിവര വിപ്ലവം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആശയവിനിമയം എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലുമാക്കി പരിസ്ഥിതി നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റമാണ് നാം ശ്വസിക്കുന്ന വായു കുടിക്കുന്ന വെള്ളം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നാം താമസിക്കുന്ന ഭൂമി എല്ലാം ഈ പരിസ്ഥിതി നമുക്ക് തരുന്നു ഈ പരിസ്ഥിതിയെ മനുഷ്യർ എങ്ങനെയാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഭേദഗതി വരുത്തുന്നത് വാഹനത്തിന്റെ പുക വായുവിനെ മലിനമാക്കുന്നു ഒഴുകുന്ന വെള്ളം പാത്രത്തിൽ കുടങ്ങളിൽ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്നു ഭക്ഷണം പാത്രങ്ങളിൽ വിളമ്പുന്നു ഫാക്ടറികൾ നിർമ്മിക്കാൻ വിളനിലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു മനുഷ്യർ കാറുകളും മില്ലുകളും ഫാക്ടറികളും നിർമ്മിക്കുന്നു ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കാനായി വലിയ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ മനുഷ്യർ ഭൂമിയുടെ നാച്ചുറൽ എൻവയൺമെന്റിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു നാച്ചുറൽ എൻവയൺമെന്റും ഹ്യൂമൻ എൻവയൺമെന്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ബാലൻസ് സന്തുലിതാവസ്ഥ അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനുഷ്യർ സൗഹാർദ്ദപരമായി പരിസ്ഥിതി ഉപയോഗിക്കാനും അതിൽ ജീവിക്കാനും പഠിക്കണം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനലിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ ഇനിയും കൂടുതലേറെ പേരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായി മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് താങ്ക് യു